и очередной обзор, что случилось за эти несколько часов на линии фронта в Украине. Южный фронт, российская армия уже взяла Херсон и я так понимаю, сегодня ночью она подойдет к Николаеву. Я так понимаю, вопрос только времени, когда российские части подтянулись большими силами. Можете себе представить Николаев в окружении? Как только закончилась пауза, которую дал Путин для того, чтобы Зеленский одумался, несколько российских колонн сразу устремились вперед. Очень похоже, что российская армия всерьез решила заняться Николаевым. Пока новостей ничего нет, утром, я так понимаю, будет много новостей отсюда. Это российские войска взяли штурмом город Вознесенск и пошли дальше, ну пока непонятно куда. Операция российского командования по занятию Южной Украины вошла в следующую стадию. То есть вчера было взятие стратегической точки Вознесенск, сегодня мы видим развитие этой операции, то есть мои предположения оказались Верными. То есть очень похоже, что приготовление российских войск к следующему броску уже почти окончено. И в ближайшее время мы увидим его до границы с Приднестровьем. Николаев все-таки нужно готовить к штурму. То есть штурм будет. Вопрос, когда это произойдет? Я думаю, что в течение недели, может даже дней трех, будет произведен штурм все-таки Николаева. Вот отступая, взорвут все-таки мост они в Николаева. Чтобы... По поводу Николаева. Все-таки штурм Николаева неизбежен, уже это закрепились они по полной, все готово, вопрос только вечером, ночью штурм Николаева. Предположительно, я предполагаю, что возможно сегодня ночью произойдет штурм Николаева в районе, скорее всего, севера. Ожидаем штурм Николаева. Ожидал, что произойдет какие-то вот ближайшие сутки, но, видимо, что тишина. Продолжается, так сказать, попытка на пробитие обороны ВСУ на Николаев. Я так понимаю, на данный момент очень сложно приходится вооруженным силам Российской Федерации. Охота пока не идет на Николаев. Ожидаем, что все-таки будет на данный момент какой-то мир произойдет. Вообще все это закончится. Но как мы видим, что...